এসব জাতির মঙ্গলের জন্য আপনারা দয়া করে ঘরে থাকুন ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করবেন না পাশেই আছে আকারণে সেনাবাহিনীকে কঠোর হতে বাধ্য করবেন না ঘরে থাকুন পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন আপনারা জানেন যে সরকার করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ কল্পে অত্যাবশ্যক কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া যেমন হাসপাতাল এবং যেগুলো যেসব প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যক কিছু পণ্য তৈরি হয় সেগুলো ছাড়া সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমস্ত স্কুল কলেজ অফিস আদালত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে মানুষের চলাচল সীমিতকরণের জন্য গণপরিবহনও বন্ধ থাকবে তো সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য বরিশাল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে যাচ্ছি তারই অংশ হিসেবে আমরা আজকের মোবাইল কোর্টে দুইটি গাড়িকে আটক করেছি দুইটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়িতে চোদ্দো জন এবং অন্য গাড়িতে বারো জন যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছিল দুটোই মাইক্রোবাস মাইক্রোবাসের মধ্যে সীমিত একটা জায়গার মধ্যে একটাতে বারো জন একটাতে চোদ্দ জন যাত্রী পটুয়াখালী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তাদেরকে আমরা আটক করেছি এবং সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন না করার কারণে তাদেরকে আমরা জরিমানা করেছি যাত্রীদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে এবং এ ধরনের যারা এ ধরনের যারা ভ্রমণ করছেন এরকম গাড়িতে করে তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যে আপনারা এ ধরনের ভ্রমণ করবেন না সরকারি নির্দেশনা পরিপালন করুন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন এবং সরকারকে সহযোগিতা করেন সকলের সহযোগিতা পেলে ইনশাল্লাহ এটা অতি দ্রুত আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে পরিস্থিতি আমরা একটি গাড়িতে চারজনকে জরিমানা করেছি এর মধ্যে দুইজন ছিল গাড়ির চালক এবং দুইজন ছিলেন দুটি ফ্যামিলির অভিভাবক তারা তাদের ফ্যামিলি সহ ঢাকা যাচ্ছিলেন আর অন্য গাড়িতে আমরা দশজনকে জরিমানা করেছি দশজন এ দশজনের মধ্যে বারো জন যাত্রীর মধ্যে দশ জন ছিলেন সিঙ্গেল আর কি আর নয় জন ছিলেন সিঙ্গেল আর একজন ফ্যামিলি সহ ভ্রমণ করছিলেন তো সবাইকে আমরা একজন এক গাড়িতে দশ জনকে দশ হাজার টাকা এবং অন্য গাড়িতে চার জনকে এক হাজার করে চার হাজার টাকা জরিমানা করেছি মোট চোদ্দো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে জনসমাগম ঘটিয়ে প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন যাত্রী একটি পিক আপে নেওয়ার অপরাধে আমরা এই পর্যন্ত দুটি পিক আপকে আটক করেছি পঁচিশ জন যাত্রী এবং ড্রাইভারকে আমরা বিভিন্ন অঙ্কে মোট উনিশ হাজার তিনশো টাকা জরিমানা করেছি বরিশাল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সারা শহর জুড়ে কিন্তু চলছে এই মোবাইল কোর্টের অভিযান আমরা এছাড়াও এর পূর্বে নগরী সাগরদী রোডে তিনটি দোকানে মোট বারো হাজার টাকা জরিমানা করেছি যারা আসলে এই মুহূর্তে দোকান খোলার কথা ছিল না পাশাপাশি আমরা যেখানে জনসমাগম দেখছি পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় আমরা কিন্তু তাদেরকে বুঝিয়ে বাসায় পাঠাই দিচ্ছি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্কে সতর্কতামূলক আমরা তাদেরকে জরিমানাও করছি এবং বাসায় থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি এবং প্রয়োজন ছাড়া যেন বের না হয় সেই লক্ষ্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে ধন্যবাদ
এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের যে সার্বিক কর্মকাণ্ড তার মধ্যে প্রধান ফোকাসটাই হলো আমাদেরকে ঘরে থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা লোককেই ঘরে থাকতে হবে অহেতুক অযথা বাইরে আসা যাবে না এক একেবারেই যারা অতি জরুরি ওষুধ কিনবেন বা বাজার করতে আসবেন এই রকম আসতে পারে কিন্তু আমরা বিগত কয়েকদিনে লক্ষ্য করেছি যে আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি আবার কিছুটা হলেও আমরা কোনো কোনো সময় দেখেছি যে বিকালে বা সন্ধ্যার দিকে প্রচুর লোক বাইরে বেরিয়ে আসে অলিগুলিতে আসে বিভিন্ন জায়গায় আসে তো আমরা গতকাল থেকেই লক্ষ্য করেছেন যে আমরা অত্যন্ত কঠোর হয়েছি আমরা একেবারে জিরো টলারেন্স নিয়ে প্রত্যেকটা লোক যাতে ঘরে থাকে সামাজিক গুরুত্বটা বজায় রাখে সেই জন্য কাজ করছি আমরা রোবাস্ট পেট্রোল করছি এবং আমরা যেখানে যেখানে লক্ষ্য করেছি পেয়েছি যে যারা অপ্রয়োজনে শুধুমাত্র ঘোরার জন্য আড্ডা মারার জন্য বাইরে বেরিয়েছে তাদেরকে কিন্তু আমরা আটক করেছি আমরা মোবাইল কোর্ট করব আমরা দরকার হলে আমাদের বিএমপি অ্যাক্টের যে আমাদের আইনগত ব্যবস্থা আছে সেগুলো আমরা নিব এভাবে কিন্তু আমরা শুরু করেছি একেবারে জিরো টলারেন্স আমাদেরকে অবশ্যই অতি অবশ্যই ঘরে থাকতে হবে এই করোনার বিরুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হতে চাই ইনশাল্লাহ আমরা এই সামাজিক দূরত্বটা বজায় রেখে করোনার বিরুদ্ধে আমরা জয়ী হব এটা আমরা প্রত্যাশা করি